गुड मर्निंग एवरीबडी सबाई भलो आसो चलो आज के नवम श्रेणी तृत्य अध्याय को स्थान पृथ्वी को स्थान अवस्थान निर्णय नहीं एक देखी अच्छा बोलो पृथ्वी को स्थान अवस्थान निर्णय करते गी दरकार है को स्थान अवस्थान निर्णय करते गई जो प्रथम ही दरकार है से अक्षरेखार जाकिम रेखा तो अक्षरेखा जाकिम रेखार नाम तुम्हारा आगे शुने तुम्हारा जो जिपीएस नहीं पड़े तो से जिपीएस पढ़ार समय क्योंकि अक्षरेखा जाकिम रेखार सहाज्य अवस्थान निर्णय सम्बन्धे एक धारणा पे तो ये एक देखो छवि दीजिए छब्र मध्य अक्षरेखा और डैकिम रेखार कि छवि देखा गया देव आज देखो ये कलो रंग जगह देव आज है कलो रंग जीगल से अक्षरेखा और जगह लाल रंग देव रही है सेगल हे सब जाकिम रेखा अक्षरेखा गलो अच्छा मैपे साधारण जीते पूर्व दिक पश्चिम दिक उत्तर दिक दक्षिण दिक अक्षरेखा गलो साधारण पूर्व और पश्चिम दिखे विस्तृत और डायम रेखा गलो उत्तर दक्षिणे विस्तृत यही रेखागुल स्थान अवस्थान निर्णय कर समान पृथ्वीरेखा मान पथे जान मान हम शून्य डिग्री तो निरक्षरेखार मान शून्य डिग्री मान ये अनेकगुल अक्षांश आई अक्षांशगुलो के जो कर रेखा पे तरह मान हलो जिरो डिग्री और निरक्षरेखा तेमी को स्थान अक्षरेखा कम भाव एलो प्रथम अक्षांश सम्बन्धे जानते हैं प्रथम जानते हैं अक्षांश कम भाव निर्णय अक्षांश निर्णय को स्थान जो स्थानी नेब स्थान निल स्थान पी स्थाना थे पृथिवीर केंद्र पर्त एक बैसार्ध ठान लटार नाम दिल स्थानटार ऊपर दिए जो दैखमा रेखा गई दैखिमा रेखाटार संगे निरक्षी तल जेखने छेद कर नाम दिल एखान आठ पर्त एक बैसार्ध टनल तैरी हल यही हल अक्षांश पीओ आर हल यी स्थान अक्षांश तेल अक्षांश निर्णय कम बोझा गल तो अक्षांश जो निर्णय करा हल ए समान अक्षांशगल के कौनिक मान कौनिक मान पृथ्वी केंद्र संगे निरक्षी तल से स्थान पन्न हेटा अक्षांश कौनिक मान और अक्षरेखा हलो एक कल्पनिक रेखा सम मान अक्षांशगल के लिए जुक्त कर एक रेखा अक्षांश साधारण अक्षांशर मान जत तो उत्तर दिखे बा दक्षिण दिखे आसब तस्ते तो 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 बाढ़ जब निरक्षरेखार मान शून्य डिग्री तब एक दुई तीन चार कर नब्बे डिग्री दिए दीब नब्बे डिग्री मैं अक्षांशर मान बेड़े क्यों अक्षरेखार परिधि सब बसि निरक्षरेखार निरक्षरेखार पर जो तो उत्तर दिए जाब व दक्षिणे आसब तुम्हु अक्षरेखार परिधि क्रमश कमते शुरू कर अक्षरेखार जो बिंदु विभिन्न स्थान विभिन्न रकम जेमन धर निरक्षरेखा एर बिंदु हेटा जो वित्त करी बुझते पर वृत्तार बिंदु हलो ये अभी जो ये आकटा अक्षरेखा टी अक्षरेखाटार रक्ष बिंदु हेटा ये जो अक्षरेखा टी बिंदु हलो ये अक्षरेखा गुरु मध्य बिंदु अक्षर ऊपर पृथ्वी अक्षर ऊपर भिन्न भिन्न स्थान अवस्थित जे रम जे रम अक्षरेखा एखे एक अक्षरेखार बिंदु ये अक्षरेखा है तरह बिंदु एखे एखे अक्षरेखा हो बिंदु एखे तेल अक्षरेखार बिंदु विभिन्न स्थान भिन्न भिन्न क्योंकि अक्षांशर बिंदु सर्वदा कौनिक मान जेटा से पृथ्वी केंद्र थे निर्णय कर फिक्स निर्दिष्ट स्थान बिंदु अक्षांशर बिंदु निर्दिष्ट स्थान बिंदु और अक्षरेखार बिंदु भिन्न भिन्न पृथ्वी अक्षर ऊपर भिन्न भिन्न जैगे भिन्न भिन्न रकम हो अक्षरेखार बैशिष्ट्य 
লক্ষ্যরেখা আমরা পৃথিবী এটা উত্তর দিক দক্ষিণ দিক এটা পূর্ব দিক এটা পশ্চিম দিক দেখো তো অক্ষরেখা গুলো কোন দিক থেকে কোন দিকে বিস্তৃত কোন দিক থেকে কোন দিকে রয়েছে হ্যাঁ ঠিক বলেছ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যে অক্ষরেখা গুলো বিস্তৃত এই অক্ষরেখা গুলোর বিস্তার প্রথমেই এক নম্বর বৈশিষ্ট্য আছে দেখো বিস্তার তাহলে অক্ষরেখা গুলি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত দ্বিতীয় নম্বর যেন কেন্দ্রীয় কোন অক্ষরেখা গুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই এক একটা করে পূর্ণবৃত্ত পূর্ণবৃত্ত হলে তাদের কেন্দ্রে কোণের মান হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি সুতরাং অক্ষরেখা গুলো প্রত্যেকটি পূর্ণবৃত্ত এদের কেন্দ্রে কোণের মান তিনশো ষাট ডিগ্রি পরিধি নিরক্ষরেখার পরিধি সব থেকে বড় এরপরে যত আমরা উত্তর দিকে যাব তত দেখো অক্ষরেখা গুলো আস্তে আস্তে পরিধি গুলো কমেছে দক্ষিণ দিকে এলেও তাই অক্ষরেখা গুলো পরিধি ক্রমশ কমে এবং পরিধি কমতে কমতে শেষে এসে বিন্দুতে পরিণত হয়েছে নব্বই ডিগ্রি উত্তর যেটা সেটা সুমেরু বিন্দু এটাও তাই কুমেরু বিন্দু মান অক্ষরেখার মান সব থেকে কম হচ্ছে নিরক্ষরেখায় নিরক্ষরেখায় মান সব থেকে কম শূন্য ডিগ্রি এরপর যত আমরা উত্তর দিকে যাব তত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত করে শেষে নব্বই ডিগ্রি যেটা শেষে বিন্দুতে পরিণত হয়েছে এখানেও তাই শেষে নব্বই ডিগ্রি দক্ষিণে পরিণত হয়েছে এটা বিন্দু যদিও রেখা নয় সংখ্যা অক্ষরেখার সংখ্যা শূন্য ডিগ্রি থেকে আরম্ভ করলাম শূন্য ডিগ্রির পর এক এক থেকে আরম্ভ করলাম এক দুই তিন চার করে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত এলাম কিন্তু নব্বই ডিগ্রিটা কোনো রেখা নয় একটা বিন্দু সুতরাং ধরলাম না আমি তাহলে কথা রেখা হলো উননব্বইটা উত্তর দিকে হলো উননব্বইটি দক্ষিণ দিকেও তাই এক দুই তিন চার করে উননব্বই পর্যন্ত এলাম উননব্বইটি তাহলে কথা হলো একশো আটাত্তরটি এবং নিরক্ষরেখা নিজে একটা অক্ষরেখা সেই জন্য আর একটা তাহলে কথা হলো একশো উনআশিটি অক্ষরেখার সংখ্যা মোট একশো উনআশিটি অক্ষরেখার রৈখিক দূরত্ব রৈখিক দূরত্ব বলতে এই দিকের দূরত্ব নয় অক্ষরেখাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব একটা জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রির পরে যে এক ডিগ্রি অক্ষরেখা এইখান থেকে এইখানে দূরত্ব এখান থেকে এখানে দূরত্ব বা এখান থেকে এখানে দূরত্ব এই দূরত্বটা নিরক্ষরেখার কাছে সব থেকে কম নিরক্ষরেখা থেকে যদি আমি এক ডিগ্রি আসি এই দূরত্বটা সব থেকে কম হবে এরপরে যত আমরা উত্তর দিকে যাব বা দক্ষিণ দিকে আসব তত কিন্তু অক্ষরেখাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে শুরু করবে এবং সর্বাধিক হবে মেরু অঞ্চলে এবার আমরা আসি অক্ষরেখার গুরুত্ব অক্ষরেখার গুরুত্ব অক্ষরেখার সাহায্যে আমরা দেখলাম অক্ষরেখাগুলো কোন দিক থেকে কোন দিকে বিস্তৃত পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে কিন্তু বাড়ছে কমছে কোন দিকে উত্তর আর দক্ষিণ দিকে ধরো নিরক্ষরেখা নিরক্ষরেখার পরে এদিকে উত্তর এদিকে উত্তর দক্ষিণ দক্ষিণ দেখা হলো টানলাম এই অক্ষরেখায় যদি কোন স্থান অবস্থান করে তাহলে আমরা বলতে পারব এটা উত্তরে অবস্থিত যদি এদিকে কোনো স্থান অবস্থান করে তাহলে আমরা বলব ওই স্থানটা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সুতরাং কোন স্থান নিরক্ষরেখার কতটা উত্তরে বা কতটা দক্ষিণে অবস্থিত সেটা নির্ণয় করা হয় অক্ষরেখার মাধ্যমে জলবায়ু নির্ধারণ আমরা জানি নিরক্ষরেখাতে সূর্য লম্ব হবে কিরণ দেয় এরপরে যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাব তত তীর্যক থেকে অতি তীর্যক ভাবে কিরণ দেয় এই কিরণ দেওয়ার ফলে পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতার তারতম্য ঘটে উষ্ণতার তারতম্য ঘটে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু নির্ধারিত জলবায়ু দেখা যায় যেমন নিরক্ষী অঞ্চলের জলবায়ু সেটা উষ্ণতর জলবায়ু যদি আমরা আরও উত্তরে যাই বা একবার উত্তরে যাই সেখানে দেখবো খুব শীতল জলবায়ু হিমমন্ডল জলবায়ু যদি আমরা মধ্যভাগে যাই তাহলে দেখবো না শীত না গরম অর্থাৎ না শীতোষ্ণ জলবায়ু সীমানা নির্ধারণ কোন কোন দেশের পূর্ব এবং পশ্চিম বা উত্তর এবং দক্ষিণ বিশেষ করে অক্ষরেখার ক্ষেত্রে উত্তর দক্ষিণের দিকে যে সীমানা সেটা নির্ধারিত হয় অক্ষরেখার মাধ্যমে যেমন কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদের সীমানা অনেকটাই উনপঞ্চাশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখার দ্বারাই সীমাবদ্ধ উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নের সীমা আমরা জানি যে সূর্য একবার উত্তর দিকে আসে এবং একবার দক্ষিণ দিকে যায় মানে পৃথিবীর পরিক্রমণের জন্য পৃথিবীর উত্তর গ্লাধ্য একবার সূর্য দিকে ঝুঁকে পড়ে একবার দক্ষিণ গ্লাধ্য সূর্য দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে যখন সূর্য শেষ যাওয়ার জায়গা উত্তর দিকে কোনটা কর্কটক্রান্তি রেখা মান কত সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর এখানে শেষ কিরণ দেয় কবে মনে আছে হ্যাঁ একুশে জুন আর দক্ষিণ দিকেও একবার আসে শেষ কিরণ দেয় কবে হ্যাঁ বাইশে 
ডিসেম্বর তাহলে বাইশে ডিসেম্বর একবারে দিকে এলো একবার একুশে জুন উত্তর দিকে গেল তাহলে এই সীমানাটা কার উপর পড়ছে কর্কটান্ত রেখার উপর পড়ছে একুশে জুন মকরক্রান্ত রেখার উপর পড়ছে বাইশে ডিসেম্বর তাহলে এই উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নের যে লাস্ট দিন বা সীমানা এটা নির্ধারণ করছে কিন্তু ওই অক্ষরেখা দুটো কর্পটক্রান্ত রেখা আর মকরক্রান্ত রেখা তাহলে কর্পটক্রান্ত রেখা এবং মকরক্রান্ত রেখা পৃথিবীর উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নের সীমানা নির্ধারণ করে আবার তাপমণ্ডল সৃষ্টি দেখো পৃথিবীর এই নিরক্ষরেখা থেকে এখানে নিরক্ষরেখা থেকে কেমন দেয় নিরক্ষরেখা থেকে এই সাড়ে তেইশ দিন উত্তর সাড়ে তেইশ দিন দক্ষিণ এইখানের মধ্যে কিন্তু সূর্য যাওয়া আসা করছে আর কিন্তু উত্তরে বা দক্ষিণে বিশেষভাবে যাচ্ছে না তাহলে এই জায়গার মধ্যে উষ্ণ সব থেকে বেশি হবে তার মধ্যে এই শূন্য ডিগ্রি থেকে সাঁত্রিশ ডিগ্রি উত্তর এবং দক্ষিণ এই জায়গাটার মধ্যে উষ্ণতা সব থেকে বেশি সেই জন্য এটার নাম উষ্ণমণ্ডল আবার সাঁত্রিশ ডিগ্রি থেকে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি উত্তর এখানে এদিকে সাঁত্রিশ ডিগ্রি দক্ষিণ এই রেখাটা এইখানের মধ্যে খুব গরম নয় খুব শীতল নয় সেই জন্য এই জায়গাটাকে বলা হয় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল আবার এই জায়গাতে অতি তীর্যভাবে সূর্যকিরণ পড়ে সেই জন্য খুব ঠান্ডা হয় এই জায়গাটাকে বলা হয় হিমমণ্ডল এই জায়গাটা হচ্ছে হিমমণ্ডল সাড়ে ছেষট্টি থেকে নব্বই ডিগ্রি উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত তাহলে পৃথিবীকে তিনটে তাপমণ্ডলে ভাগ করলাম উষ্ণমণ্ডল এটা হচ্ছে নাফিষ্ণমণ্ডল এটা হচ্ছে হিমমণ্ডল এটা ভাগ করছে কিন্তু পুরোপুরি দেখো কার উপর ভিত্তি করে অক্ষরেখার উপর ভিত্তি করে তো এগুলি হলো অক্ষরেখার গুরুত্ব এবার আমরা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখাগুলো সম্বন্ধে একটু দেখে নিই পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা বলতে দেখো লেখা যে পৃথিবীর অক্ষরেখা এখানে কিন্তু অক্ষরেখাগুলো সবগুলো রেখা আকারে টেনেছি কিন্তু এই রেখাগুলো কিন্তু পুরোপুরি পৃথিবীকে গোল হয়ে ঘিরে আছে তো মাঝখানে আছে নিরক্ষরেখা জিরো ডিগ্রি মান উত্তর আছে কর্কটক্রান্তি রেখা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর দক্ষিণ দিকে আছে বকরক্রান্তি রেখা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ উত্তর দিকে আছে সুমেরু বৃত্ত প্রদেশীয় রেখা সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি উত্তর কুমেরু বৃত্ত প্রদেশীয় রেখা সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি দক্ষিণ একবারে শেষে যেটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছে সেটা হচ্ছে সুমেরু বিন্দু নব্বই ডিগ্রি উত্তর একবারে শেষে যেটা দক্ষিণ দিকে বিন্দুতে পরিণত হয়েছে সেটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি দক্ষিণ কুমেরু বিন্দু তাহলে এগুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা তাহলে তোমরা আজকে অক্ষরেখা অক্ষাংশ ডাকিমা এখন বিস্তৃতভাবে আমরা যাইনি তো পৃথিবীর কোনো স্থানের অবস্থা নির্ণয় করতে গেলে প্রধান যে দুটো রেখা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে অক্ষরেখা ডাকিমা রেখা সেই অক্ষরেখা ডাকিমের মধ্যে অক্ষরেখাটার সম্বন্ধে আজকে আমরা একটু আলোচনা করলাম তোমরা এগুলো সম্বন্ধে একটু পড়ে নাও বই থেকে আর একটু ভালো করে বোঝো যেগুলো যেগুলো বুঝতে পারছো না আমাকে কমেন্ট করো আমি তোমাদের পুনরায় আবার ওটা বোঝানোর চেষ্টা করব। পরের দিন আমরা জাকিমা রেখা নিয়ে হাজির হব জাকিমা রেখা সম্বন্ধে জানবো আজকে এতটুকুই সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ